Kwa sasa ni wakati wa taarifa kiutendee tu kutoka pande zote za Kenya na kimataifa. Hii ni WEMFM station nambari moja kwa kupeperusha matangazo mbalimbali. Karibu kwa taarifa za hivi funde ukisomewa naye Ali Wemwafula. Rais anayeondoka mamlakani Uhuru Kenyatta amehakikisha kuwa atamkabidhi mamlaka Rais Mteule William Samoei Ruto siku ya kuapishwa kwake. Kivumbi kikali kinatarajiwa kati ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja hii leo wakati uchaguzi wa spika kwenye mabunge na IEBC ya imechapisha kwenye gazeti rasmi la serikali majina ya wabunge na maseneta walioteuliwa na vyama. Karibu kwa taarifa kamili sasa hivi ikiwa ni saa tatu asubuhi jina langu ni Alwem Wafula Matayarisho ya hafla ya kuapisha au kumwapisha rais mteule William Samoei Ruto yanaendelea kunoga katika uga wa Kasarani jijini Nairobi Ruto aidha atakula kiapo Jumatano ijayo na kukabidhiwa rasmi mamlaka baada ya mahakama ya upeo kuidhinisha ushindi wake japo rais anayeondoka Uhuru Kenyatta ame Amevunja kimya chake cha muda mrefu na kusema kuwa atamkabidhi mamlaka huku wachanganuzi wa siasa wanasema kuwa inaonekana kuwa Uhuru Kenyatta hajaridhika na jinsi mambo yanavyokwenda Vincent Afande ana mengi zaidi Licha ya Rais Uhuru Kenyatta kuonekana kutoridhishwa na ushindi wa naibu wake William Ruto wala kutompongeza katika hotuba yake kwa taifa baada ya mahakama ya upeo nchini kuidhinisha ushindi huo hana budi kumkabidhi Ruto uongozi. I want to wish well all who have won. May God bless you all. Hotuba ambayo iliwacha wengi vinywazi bila kumpongeza Ruto awe asiweko Uhuru Kenyatta sherehe ya kumwapisha William Ruto itaendelea na mujibu wa sheria. Sasa kama kuna wengine ambao bado wana ndoto kwamba kuna chochote anaweza kufanya Uhuru Kenyatta, hamna. Ni kama mtu amefariki kubali amefariki. Hata hivyo mapema leo kwenye mkutano wa bunge wa Azimio, Kenyatta amesema kwamba atamkabidhi Ruto mamlaka. Wadadisi na wanasheria Dansa Nomari na Haman Manyora wanahoji la msingi ni kula kiapo kuambatana na sheria na katiba na wala sio lazima rais anayeondoka aweko. Kama tu ilivyofanyika nchini Marekani ambapo Rais Donald Trump hakuhudhuria hafla ya kumwapisha mrithi wake Joe Biden. Donald Trump alikataa kuwepo wa kuapishwa kwa Joe Biden. Hilo halikusimamisha chochote. Kuweko kwa sheria kunatosha. Tawaza rais mpya. Hakuna katiba inayosema kwamba rais anayeondoka lazima awepo. Kwa hivyo aje asije ni juu yake. William Ruto ataapishwa katika hotuba yake Uhuru aliahidi kufanikisha utaratibu wa kumkabidhi mamlaka kwa mjibu wa sheria huku kamati tayarishi ya watu ishirini inayoongozwa na mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinywa ikiendelea na mipango yake and indeed it is my intention to oversee a smooth transition to the next administration rais anayeondoka uru kenyata anaonekana kuwa mwenye haja ridhika na bado kidogo ana machungu wala hata kumpa pongezi je atakwepo kumkabidhi ile inst- mzo power je anaweza mpatia mtu mwingine atekeleze jukumu lile hawezi amiri jeshi wa jeshi la Kenya ni rais Uhuru Kenyatta kwa hivyo sherehe zitaendelea Ruto na naibu wake Rigathi Gashagwa watapishwa na msajili mkuu wa mahakama An Amadi mbele ya jaji mkuu Martha Koome katika ukumbi wa Kasarani kwa mjibu wa sheria hafla hiyo sharti ifanyike kati ya saa nne asubuhi na saa nane adhuhuri juma nne ya pili tangu koti kuidhinisha ushindi huo wala hakuna kitu ambaye Uhuru Kenyatta amebeba au ufungua hakuna kile amebeba ambacho anapelekea Ruto kile kijipanga ile ni ile ni symbolic tu wala haisaidii chochote Kenyatta ndiye atawasili ugani kasarani kwanza na kukagua gwaride la jeshi kwa mara ya mwisho kama amiri jeshi mkuu na baada ya kumkabidhi Ruto mamlaka ikiwemo upanga na katiba Ruto atalikagua gwaride hilo la heshima kwa mara ya kwanza kama amri jeshi mkuu marais na viongozi wa serikali za mataifa ya kigeni zaidi ya 45 wamealikwa kwa sherehe hiyo ya kijiri hayo wakili wa, wakili wake miguna miguna ambaye anaishi nchini Canada 
Anataka kamati inayoshughulika na mabadiliko ya mamlaka injini kumhakikishia usalama wake akirejea humu injini. Meguna anasema anatarajia kushuhudia kuapishwa kwake kwa rais mteule William Samoei Ruto mnamo Jumaine wiki ijayo. Kwingineko ni kuwa kinyanganyiro kikali kinatarajiwa hii leo kwenye bunge kati ya muungano wa Kenya kwanza na ule wa Zimio. Pale wa bunge watashiriki uchaguzi wa maspika kwenye mabunge yote mawili. Miungano hiyo miwili mikuu imefanya mikutano ya bunge kuwake katika kuweka mikakati ya kushinda kwenye kipote hicho. Aidha kwenye Kenya kwanza imependekeza Moses Masika Wetangula na Emerson Kingi kuwa spika wa bunge la kimataifa na Senate mtawalia kama anavyo taarifu Edwin Obuya. The documents I've presented to the clerk includes my resignation as a senator, which resignation I did a day after the gazettement of my election. Ni aliyekuwa senator wa Bungoma Moses Masika Wetangula akisema tayari aliwasilisha barua ya kujuzulu kwake ili kumwezesha kuonya kiti cha usipika katika bunge la kitaifa. Wetangula anatarajiwa kukabiliana vikali na mwenzake Kenneth Marende ambaye amependekezwa na muungano azimio kuonya kiti hicho cha usipika. Wote wa kionyesha imani kuwa wana idadi ya kutosha kushinda kinyang'anyaro hicho na kuwa watahakikisha bunge huru linaloangazia maslahi ya mkenya there must be linkages and the relationships between uh, the three arms of government so that we have a tranquil process of running affairs of our country without any arm of government being compromised in carrying out its duties and this house of parliament will definitely cut out its duties without any fear or favor and it will be a vibrant house where legislation that will give meaning to the agenda of the government katika bunge la senate kinara wa waipa karonzo msioka atakabana ko na aliyekuwa gavana wa kilifi amason kingi huku wote wakionyesha imani kuwa wataibuka na ushindi kalonzo akisema sasa ni jukumu la masneta kufanya uamuzi just presented our nomination papers and um, so the senators will have to make the decisions tomorrow it's a very important decision and of course uh, we'll be talking to some of them if we can i the only thing i could add is perhaps an occasion for national reflection bridge building if we can i think that is a work of the senate sio tu kwani katika bunge la kitaifa wa Kenya 37 walikuwa wametuma maombi ya kutafuta kuwa spika huku 12 tu wakirejesha stakabadhi zao na katika bunge la Senate kati ya wakenya 41 waliokuwa na mezi ya mate kiti hicho ni 13 tu waliorejesha stakabadhi hizo kwa mujibu wa Jeremiah Nyengenye karani wa bunge la Senate ni saba tu watawania kiti hicho tashinda tu kama kwa tashinda kwa kila kitu kwa kila kitu tutashinda Mwenyezi Mungu yuko sisi tunategemea Mwenyezi Mungu na hakika ya kwamba tutashinda mbivu na mbichi zitajulikana hapo kesho Kenya kwanza na azimio wakiondoana kijasho kwa mara ya kwanza katika bunge la 13 Edwin Obuya Rais mteule William Samoei Ruto ameshauri wabunge upande wa Kenya kwanza hii leo ili wasije wakakamatwa kabla na hata baada ya uchaguzi kukamilika. Ruto amesema serikali yake na ile inayoondoka hawana usia sawa na vile wanaweza kufanya chochote ili washinde kwa vile pande walipokuwa wakiunga wakiunga mkono walishindwa. Mwenyekiti wa IBC wa Fula Chebukati amechapisha kwenye gazeti rasmi la serikali majina ya wabunge na maseneti maalum kulingana na orodha kutoka kwenye vyoma vya siasa. Chama cha UDA kimeto watu watano katika bunge la kitaifa ambao ni pamoja na Jackson Kosgi, Theresa Mwingi miongoni mwa wengineo. Huku cha, chama cha ODM kikiwateua wabunge maalum watatu ambao ni mwenyekiti wa ODM John Budi pamoja na Irene Muyaka Umelhel Muhammad huku Sabina Chege kitauliwa na jubili katika bunge la kitaifa upande wa wakilishi na wanawake kwenye Senate. UDA wameteua wanawake wanane kujiunga na bunge la Senate ambao ni Soi Pandugia, Karen Yamu miongoni mwa wengineo. Huo ndio mwisho wa habari za hivi pwende tukutane pale takapotimu mida ya saa saba. Jina langu ni Mechesa Shalim. Nami ni Aluem Mwafula. Siku njema. You are now updated with the WEM Radio, keeping you updated. If you experience anything, contact us via 0757322310.